Reichert's Bissfest. Ein Podcast, so lecker wie das Leben. Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts Reichards Bissfest. Der dritten zu meinem Küchenequipment. Ähm, in den ersten beiden Folgen haben wir uns zum einen mit Herd und Öfen beschäftigt, in der zweiten Folge dann mit Pfannen, Töpfen, Messern. Und heute geht es weiter mit allem, was das Kochen wirklich einfach und schön macht. Wir reden ein bisschen über technisches Equipment, ja, ein Zauberstab, Thermomix habe ich da im Einsatz. Wir reden aber auch über meine ganz praktischen Alltagshelfer, ohne die ich gar nicht mehr kochen könnte, glaube ich. Ja, da geht es äh, von der Kochpinzette über Handschuhe bis hin zu einem Olivenölsprüher und einer Sache, ähm, die alle natürlich lieben, die sich meinen äh, Kochstream auf Twitch des Öfteren angucken, nämlich meinen Hobel. Ja, und was es damit auf sich hat, das äh, erfahrt ihr heute hier im Podcast. Ähm, die Idee zu diesen Folgen ist mir dadurch gekommen, dass immer mal wieder Leute in den Kommentaren des Podcasts oder bei mir in Twitch gefragt haben, was brauche ich eigentlich alles in der Küche? Und das ist natürlich echt äh, eine sehr, sehr spannende Frage, eine, zum Teil auch eine religiöse Frage, weil da ähm, Marken aufeinandertreffen, die sich nur in Nuancen noch unterscheiden ja, oder ähm, auch vor allen Dingen Kocherfahrungen aufeinander prallen die natürlich bei jedem völlig unterschiedlich sind. Ne? Ähm, ich möchte an dieser Stelle auch noch mal äh, sagen, dass natürlich das Kochverhalten eines Menschen, der wie ich sehr gerne stark Sachen anbrät, weil er zum Beispiel unheimlich gerne Fleisch isst, übrigens, wie, wie die meisten von euch wissen, ja, das Fleisch, was ich bei mir ähm, verkoche und verarbeite, das ist ausschließlich ex exzellente Bioqualität. Ähm, bei mir kommt nichts mehr in die Pfanne, was irgendwie einen, äh, eine Massentierhaltungsvergangenheit hat. Das mache ich schon seit Jahren jetzt so. Und ich esse auch gar nicht so viel Fleisch, wie man jetzt vielleicht denken könnte. Aber wenn ich dann einmal in der Woche mir was Tolles zubereiten möchte, dann brauche ich auch Equipment, in dem das perfekt zubereitet werden kann. Und ähm, wir haben im letzten Podcast ja so ein bisschen schon mal über Pfannen und äh, solche Sachen gesprochen. Es werden natürlich auch noch Podcasts kommen, wo wir speziell über zum Beispiel das Anbraten von hervorragendem Rindfleisch, hervorragenden Steaks, ja, Kotlets etc. pp. sprechen. Deswegen gehe ich jetzt nicht im Detail auf die Benutzung von Pfannen, Töpfen oder Ähnlichem ein. Das kommt demnächst. Also... Bleibt weiter treu dabei. Wir machen eine Menge, eine Menge, eine Menge Content. So, und heute reden wir über die wundervollen Küchenhelfer, die jeder im Haushalt haben sollte. Und ähm, ich möchte euch mal direkt eine Sache extrem ans Herz legen. Das ist nämlich etwas, äh, was ich, mh, ja, ich würde sagen, jetzt seit ungefähr zehn Jahren gar nicht mehr anders äh, machen könnte, nämlich ähm, das Aufschlagen von Eiern nicht mit dem klassischen Schneebesen, sondern mit einem Schneebesen. Ja, wie beschreibe ich euch den jetzt am besten? Also der klassische Schneebesen, ich denke, da habt ihr alle direkt das richtige Bild vor Augen. Ne? Den muss ich nicht beschreiben, aber die Art von Schneebesen, die ich benutze, die bestehen eigentlich aus einem langen Stiel und unten ist in halbrunder Form ein sehr stabiler Draht um die eigene Achse gewickelt und um ein halbrundes äh, oder ein Halbkreis, Metallhalbkreis. Und ähm, mit diesen ähm, Schneebesen kann man ganz hervorragend Eierspeisen aufschlagen. Also ich hatte heute bei einem Kommentar auf Twitter gelesen, oh, das perfekte Omelette, das ist so schwierig. Und dann habe ich tatsächlich überlegt, ja, hm, okay, woran kann das liegen, dass äh, das Omelette vielleicht nicht so gut wird bei ihm, wie es bei mir ist. Und ja, es gibt so drei Grund, 
Regeln für ein gutes Omelette, die muss man beachten. Das ist zum einen, die, die Pfanne muss ordentlich heiß sein. Ja, also nicht, nicht höchste Stufe, aber wenn man da Butter reintut, dann darf die Butter auch schon so leicht braun werden. Also ich sag mal so eine gute Stufe 6, 7 ähm, in einer beschichteten Pfanne darf das Ganze schon haben. Das zweite ist, die Eier müssen knackfrisch sein. Je frischer die Eier sind, umso fester ist das Eiweiß, umso geiler wird die Konsistenz, wenn man das Ganze aufschlägt. Wenn man ältere Eier hat, die können ja zum Teil zwei, drei Wochen lang im Kühlschrank stehen, bevor die äh, eigentlich ja, nicht, lieber nicht mehr benutzt werden dürfen. Aber je älter die werden, umso flüssiger wird das Eiweiß. <lacht> da muss man schon gut aufschlagen, ja, vielleicht auch eine ordentliche Prise Salz mehr reintun, als man eigentlich äh, bräuchte. Ähm, und das ist bei frischen Eiern eben nicht so. Ähm, und das Dritte ist, das Aufschlagen selber sollte man natürlich nur ganz kurz, bevor man das Ganze in die Pfanne tut, machen. Ja, das sind so die drei Klassiker, habe ich dann überlegt. Und dann ist mir eingefallen, naja, das Gerät, mit dem man aufschlägt, könnte ja auch noch ein Grund sein. Ja? Ähm, und ich benutze halt seit Jahren schon nur noch diese, diese Schneebesen, die kosten gar nicht viel. Ich habe hier einen, der, der kostet 19,95 Euro. Ähm, und wie auch beim letzten Mal hier kurz der Hinweis, ja, alles, was ich euch hier sage, äh, ist, weil ich es selber ausprobiert habe und nicht, weil ich von irgendwelchen Marken dafür bezahlt werde. Also wenn ich Marken nenne, dann nicht, weil die sich hier eingekauft haben oder mir Geld dafür geben, dass ich euch deren Markennamen sage. Ne? Ähm, nee, ich setze hier äh, von Rösle zum Beispiel so ein Ding ein und das kostet, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe, äh, 19,95 ähm, und reicht absolut aus, tolle Qualität. Und äh, ich habe hier ein anderes Produkt, da muss ich so, muss ich so lachen, weil äh, das ist so, so, so nett beschrieben. Ja, also hier, der ist deutlich günstiger, der kostet nur 9,95 von der Firma äh, Flying Sea, scheint die Firma zu sein. Ähm, Würde ich jetzt nicht kaufen, ist mir zu billig und ne, ihr kennt meinen mein, mein Spruch, äh, wer billig kauft, kauft doppelt und dreifach. Aber <lacht> allein wegen der Be Beschreibung, was dieser Schneebesen mit Eiern macht, müsste man das Ding eigentlich kaufen. Auch wenn ich es dann nur an die Wand hängen würde. Ähm, weil ich weiß, es geht bei dem Geld wahrscheinlich ziemlich schnell kaputt. Die schreiben nämlich hier, hohe Leistung, effizient belüftet, mischt und schlägt Zutaten und schafft flauschige Eier. <lacht> Ich, das, also schafft flauschige Eier. Das hat mir so einen Spaß gemacht, als ich das eben gesehen habe, dass ich gedacht habe, das muss ich unbedingt einmal vorlesen, auch wenn ich es selber nicht einsetze. Aber flauschige Eier, ja, das ist genau das, was diese Art von Schneebesen macht. Flauschige Eier schlagen. Ähm, so, eine andere Sache, die ich bei mir einsetze, neben diesem klassischen Schneebesen, ist ähm, ein... Äh, wo haben wir es? Da ähm, ist ein Set von ähm, ja, Silikon-Küchenhelfern. Und zwar benutze ich für viele Sachen, die ich vor allen Dingen in den beschichteten Pfannen mache. Ob das dann Rühreier sind oder Omelets oder ähm, ob das ähm, auch, auch cooler Fisch ist, ja, wo ich die Haut dann beim Wenden nicht äh, kaputt machen möchte, benutze ich silikon Teigschaber. Die Dinger sind ja bis äh, 300 Grad oder so hitzebeständig. Die darf man nicht in der Pfanne liegen lassen. Dann schmilzt auch wahrscheinlich irgendwann dieses Silikon. Aber diese silikon Teigschaber kann man ganz großartig für fast alles benutzen, was ihr in einer beschichteten Pfanne ähm, braten wollt. Man kann ganz hervorragend ähm, auch die, die, die Reste, die sich oben so am Pfannenrand absetzen, kann man mit so einem Teigschaber wieder runterschieben. Und das ist natürlich ein, ein Ding, was ihr eben auch für Teige benutzen könnt. Deswegen heißt das Ganze ja Teigschaber. Ähm, ganz großartig beim Kochen, ähm, beim äh, Braten kann man hervorragend einsetzen. Holt euch ähm, vernünftige Qualität. Gerade so etwas ist etwas, was man auch toll mal an die Nase halten kann beim Einkaufen, um dran zu riechen. Sobald es komisch nach Chemie riecht, nicht kaufen, auf keinen Fall. Gerade diese Teigschaber, die so im Laden äh, an den 
Regalen schon aufgehangen sind, hängen ja schon die ganze Zeit an der Luft. Und wenn die noch nach Chemie riechen, dann ist irgendwas damit nicht in Ordnung. Ähm, die hochwertigeren Dinge, also zum Beispiel von WMF gibt es äh, tolle, die man einsetzen kann. Ähm, die könnt ihr ohne Bedenken kaufen. Es gibt auch da so zwei, drei Kleinigkeiten, auf die ihr vielleicht achten solltet. Also bei einigen von diesen Teigschabern kann man die, die ähm, wie nennt man das denn, Silikonschaufel. Ja. Ich, ich nenne es jetzt mal liebevoll den Silikonlappen. Ja. <lacht> Wenn ich den richtigen Begriff nicht kenne, dann benutze ich halt mit Absicht einen falschen, der, der wenigstens äh, lustig klingt. Äh, also diesen Silikonlappen, ähm, den kann man dann abziehen und kann den auch nochmal separat sauber machen. Ne? Weil auch da setzen sich natürlich irgendwie äh, meistens dann auch mal Essensreste ab. Und das ist unhygienisch. Also darauf achten, dass man den auch gut sauber machen kann und ihr ein gutes Gefühl dabei habt, das Teil auch wirklich äh, immer und immer wieder zu benutzen. Ähm, das war Tipp Nummer 1 zu den Alltagsküchenhelfern. Ja? Tipp Nummer 2 ist, ihr solltet euch auf jeden Fall ähm, Werkzeuge holen, mit denen ihr in einem Kochtopf schnell Dinge rausholen könnt, äh, wenn das Essen unter Volldampf äh, gekocht wird. Deswegen gehört in jeden Haushalt eine lange äh, Essenspinzette. Das äh, klingt auch seltsam, ja, aber so eine Kochpinzette äh, mit so, so, so 30 cm Länge ist super, um, ähm, keine Ahnung, ein paar äh, Wacholderbeeren, die euch zu viel in den Topf gefallen sind, äh, wieder rauszufischen oder Lorbeerblätter da rauszuholen. Wie oft habe ich schon mit einer ganz normalen Küchengabel in so einem Topf gehangen und mich äh, darüber äh, geärgert, dass ich dabei zusehen konnte, wie, wie ähm, meine Hand gar wurde, bis ich endlich diese blöde Lorbeerblätter daraus hatte mit einer Kochpinzette. Ey, das ist so viel leichter. Also absolute Kaufempfehlung, holt euch auch eine Kochpinzette. Eine zweite Sache, äh, eine dritte Sache, die ich mittlerweile auch nicht mehr missen möchte, sind ähm, meine wunderbaren Olivenölsprüher. Ähm, da habe ich lange getestet, bis ich die für mich wirklich passenden ähm, Sprüher gefunden habe. Deswegen mache ich auch hier wieder äh, selbstlos Werbung für die. Das ist, ähm, ich denke mal, tatsächlich ein asiatischer Hersteller. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall heißen die Shin Road, also S-H-I-N und dann Road, die englische äh, Straße, Olivenölsprüher zum Kochen. 210 Milliliter Sprühflasche. Ähm, die sind super, die haben in dem ähm, eigentlichen Flaschenbehälter haben die einen Schlauch, an dem unten ein kleines Sieb dran ist und durch diesen Siebschutz saugt ihr beim Pumpen dessen, was ihr da in dieser Flasche habt und dann versprühen wollt, saugt ihr nicht ähm, zum Beispiel kleine Knoblauchstücke mit in den Schlauch hoch oder kleine Kräuterstücke oder, oder, oder. Und diese Flasche benutze ich mittlerweile nahezu bei jedem zweiten Kochen. Also ich habe mehrere Flaschen davon im Einsatz. Kleine Beschreibung, was da drin ist. Ich habe zum Beispiel eine Flasche, ähm, die mache ich fertig mit warmem Wasser. Ganz wichtig, diese Dinger dürfen weder in die Spülmaschine, die verformen sich bei Hitze, noch darf da kochendes Wasser rein. Auch dann verformen die sich. Ähm, deswegen also warmes Wasser rein, Teelöffel Salz habe ich da drin, dann ähm, einen Teelöffel Zitronensaft, dann eine zerdrückte Knoblauchzehe, Thymian, Rosmarin, mach das Ding voll, schüttel das einmal gut durch und stell das zur Seite. Wenn sich das Salz aufgelöst hat, in der Kombination Salz, Zitronensaft, Knoblauch, ja, ist das eine total ähm, keimfreie Umgebung, behaupte ich mal. Also die kannst du zwei Wochen im Kühlschrank stehen lassen, ohne dass sich da auch nur ein bisschen Schimmel oder irgendein ähm, resistentes Bakterium drin tummelt. Zumindest ist es mir noch nie passiert. Nagelt mich jetzt mal nicht auf zwei Wochen fest, aber äh, ne, so ungefähr, so lange kann ich das Wasser benutzen. Und dieses Gewürzwasser ist total toll, um zum Beispiel nachher nochmal so einen kleinen Kick auf Bratkartoffeln drauf zu sprühen oder auf ein Stück äh, Fleisch oder Hähnchen oder 
ähm, auch bei Fisch, ja, da würde ich vielleicht eine andere Kräuterkombi wählen, aber ähm, das ist so cool und das gibt ein gewisses Etwas und dadurch, dass ihr dann gleichzeitig auch so eine, ich sag mal, sehr dünne, aber trotzdem spürbar nach Salz schmeckende Schicht auf euer Essen sprüht, braucht ihr beim Kochen auch weniger Salz. Ja, also der, der, der Erstkontakt im Mund auf der Zunge ist salzig, leicht sauer, Knoblauch, Kräuter. Boah, das ist total super. Ne, das mache ich ähm, in einer Flasche. Dann habe ich natürlich ein ganz klassisches Gewürzöl. Kann man auch super benutzen zum Draufsprühen auf alles Mögliche. Auch klasse. Und was ich jetzt letztens mal ausprobiert habe, was echt auch toll ist, ist ein ähm, süßes Spray. Also ich habe auch nochmal, das hält sich allerdings nicht so lange, ähm, aber mit ein bisschen selbstgemachten Vanillesalz, ähm, Zitronensaft habe ich da mit drin und ähm, genau, ein bisschen Chili habe ich reingetan. So. Äh, auch das dann, dann nachher nochmal über ähm, Speisen drüber zu packen, wo ihr eine kleine Überraschung haben wollt oder Süßspeisen, die ihr macht. Äh, toll. Kann man super benutzen. Kann ich euch also allen nur empfehlen. Kosten irgendwie 12 oder 13 Euro die Dinger. Hervorragend. So, dann last but not least ähm, habe ich ein äh, Gerät gekauft. Das habe ich im, nee, nicht Gerät, aber habe ich ein, äh, habe ich Equipment gekauft. Das habe ich im letzten Podcast schon angekündigt unter dem Namen Haushaltsbutler. Und das ist ein Spritzschutz für Kochinseln. Und das ist wirklich ein Spritzschutz, der seinen Namen verdient hat. Ja, also der ist äh, rechteckig, ähm, besteht aus zwei Teilen hat eine Höhe von, oh, ich gucke mal, ob ich hier die Maße finde. Äh, genau, also, erster Teil, Seitenlänge 48 cm, 20 cm Höhe und ist ein Millimeter dickes Edelstahl. Ja, und das ist dann so ähm, über Kante gebogen, das Ding. Und davon bekommt ihr zwei und könnt die mit einer Klammer in der Mitte festmachen, sodass ihr zum Beispiel nach hinten raus eure Kochinsel vor Fett und spritzendem äh, Zeug total gut abgeschirmt habt. Und das könnt ihr auch an die Seiten oder nach vorne stellen. Ich habe davon zwei Pakete. Das eine steht die ganze Zeit bei meinem äh, Gasofen und das andere ähm, bei meinem, ach Gasofen, äh, bei meinem Gasherd und äh, das andere ist bei meinem Induktionskochfeld im Einsatz und tatsächlich habe ich viele Kochsituationen, wo ich das von dem Gasfeld wegnehme und dann vorne an dem Induktionsfeld auch noch aufbaue. Und seitdem ich das im Einsatz habe, habe ich viel, viel weniger Reinigungsaufwand in der Küche. Das ist echt toll. Also Haushaltsbutler, schaut mal danach, Spritzschutz Haushaltsbutler. Das Ganze kostet knapp 60 Euro, kriegt ihr zwei von diesen Edelstahlteilen, die kann man super in die Spülmaschine packen. Muss man auch, finde ich, ab und an äh, ne, da ordentlich sauber machen. Tolle und glasklare Kaufempfehlung. Ähm, und dann, natürlich, darf ich nicht vergessen, hätte ich tatsächlich beinahe, aber den Hobel der Liebe. Diejenigen von euch, die wissen ähm, äh, oder die regelmäßig bei mir zugucken, wissen, warum das Ding der Hobel der Liebe genannt wird. Ich habe mich mal mit ähm, einer meiner Moderatorinnen äh, von Twitch getroffen und ähm, ihr Mann kam ein bisschen später und hat uns dann in dem Restaurant auch noch besucht. Ja, aber wir, wir saßen da erstmal ein bisschen was gegessen und ich kam dahin und hatte mir vorher diesen, ähm, ja, so, 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 eigentlich ist es eher so eine Küchenreibe geholt von der Firma Microplane. Ne, das ist, ähm, die haben ein spezielles Patent entwickelt in dieser Firma und das, ich würde sagen, ist wahrscheinlich der, 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 äh, weltweit führende Anbieter für solche Küchenhobel und, und äh, Zester kommt aus den USA und äh, sackscharfes Gerät, also muss furchtbar auf seine Fingerspitzen aufpassen, aber damit ähm, Knoblauch zu reiben oder Muskatnuss oder so, das ist wirklich, das, das hebt euer Essen auf eine andere Geschmacksstufe, glaubt es mir, wenn ihr das mal ausprobiert, ausprobiert habt, werdet ihr verstehen, was ich meine. Nur mal so als kleines Beispiel, ähm, um das so ein bisschen zu bekräftigen. Ja, eigentlich bin ich da nicht so ein Fan von, solche Sachen vorzulesen, aber hier auf Amazon haben die 10.961 Sterne äh, Bewertung. 
Und ich kann das nur unterschreiben, das ist mit Abstand das beste äh, Gerät, was ich gekauft habe, kostet irgendwie 22 Euro. So, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, hatte ich diesen Hobel dabei und hatte mir den in die ähm, ähm, hintere Tasche meiner, meiner Jeans gesteckt, setzte mich hin und da fiel dieser Hobel runter und dann habe ich zu ihr gesagt, oh, so ein Mist, mir ist der Hobel aus der Hose gefallen. Und das ist natürlich mehr als äh, zweideutig. Und äh, seitdem, sie konnte das natürlich nicht für sich behalten, wurde dann das Ganze auch in meinem Chat breit getreten. Und seitdem haben wir sogar ein eigenes Emote bei uns, äh, den Hobel der Liebe. Ähm, aber großartiges Gerät, unbedingt anschaffen, Microplane, Küchenreibe, einfach danach suchen, dann seht ihr, ähm, was ich meine, gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe das Ganze in Rot im Einsatz und habe mir letztens ähm, noch zwei weitere davon gekauft, ähm, in etwas anderen Ausformungen, sodass ich jetzt auch eine Käsereibe von denen habe, aber wie gesagt, unheimlich gut auf eure Finger aufpassen. Das Patent, was die haben, sind tatsächlich diese kleinen Einkerbungen, die, sie, die werden rausgelasert aus dem Stahl und die sind so unfassbar scharf, also da könnt ihr euch richtig schwer äh, an den Fingern verletzen. Ähm, gut drauf aufpassen. Ähm, okay, so, zwei Sachen habe ich noch an Equipment, die ich euch gerne vorstellen möchte und danach gucken wir noch ganz kurz auf die Technik, die ich im Einsatz habe. Also zum einen ähm, braucht jede gute Küche auf jeden Fall auch eine vernünftige Zange ähm, und auch da habe ich mir viele Zangen in meinem Leben gekauft, ähm, die Mist waren. Gar nicht unbedingt, weil man damit nicht richtig die Sachen packen konnte oder ähm, die nicht gut verarbeitet waren, sondern ich habe mir unzählige Male beim schnell Arbeiten in der Küche mit diesen Zangen die Haut zwischen Zeigefinger und Daumen eingeklemmt. Und jetzt habe ich die für mich perfekte Zange gefunden, bei der das einfach seit zwei Jahren schon nicht mehr passiert. Und das ist eine Zange, die nennt sich Gourmetzange Silikon von Rösle. Super, kann ich euch allen nur ans Herz legen. Ich habe jetzt ähm, die, die ich mir damals äh, gekauft habe, ähm, nochmal rausgesucht. Ja, die kostet irgendwie knapp über 30 Euro und äh, die ist total super. Ja, da klemme ich mir nichts ein. <lacht> und mit der kann ich am Grill arbeiten. Die ist irgendwie knapp über ähm, äh, 20 cm lang. Ja, mit der kann ich am äh, Grill mit Handschuhen, versteht sich, ja, aber äh, trotzdem am Grill gut arbeiten, mit der kann ich Sachen aus einer in der Pfanne wenden. Die ist wirklich toll, die hat Silikon ummantelte ähm, Ränder, sodass man damit auch nicht so schnell Sachen kaputt macht. Ne? Also wenn die ähm, reine Metallränder haben, dann kann das gerade bei Lachs oder sowas schon mal passieren, dass man einfach durch die Schärfe der Ränder Sachen kaputt macht, das passiert hier nicht. Also ganz klare Kaufempfehlung und es gerade schon mal kurz erwähnt, gute Grillhandschuhe oder Kochhandschuhe sind auch unerlässlich. Da gibt es jetzt ähm, seit einiger Zeit Stoffhandschuhe, die mit so Silikonmustern bedruckt sind. Die habe ich auch äh, häufig im Einsatz gehabt. Habt ihr auch hier. Ähm, habe mir aber jetzt letztens für ein paar Euro mehr ähm, so... Ich würde sagen, das sind Lederhandschuhe geholt. Ja, die kosten 20 Euro. Das sind wirklich 3, 4 Euro nur mehr als diese Stoff mit Silikon beschichteten Handschuhe. Und die sind jetzt von der, von der Marke Huafa. H-U-A-F-A. -A. Ähm, und die finde ich tatsächlich nochmal einen Tacken besser. Ja, die sind, also da sieht man aus, als würde man Schweißarbeiten ausführen, weil die, ich, die gehen fast bis zum Ellbogen hoch. Ähm, damit kann man dann tatsächlich auch an, einem, äh, an, einer, an einer Grillschale mit, mit einem lodernden Feuer kannst du damit arbeiten. Aber die finde ich tatsächlich nochmal einen Tacken besser. Der Nachteil bei den Dingern ist, dass man die mit Sicherheit nicht gut äh, waschen kann. Also die anderen, die Stoffhandschuhe mit diesen Silikonmustern drauf, die kann man auch einfach mal in die Waschmaschine stecken. Das geht bei denen hier nicht. Aber ähm, dafür gehen die auch natürlich nicht so schnell kaputt. Also diese Stoff-Silikon-Kombis, da hole ich mir im Jahr regelmäßig ein neues Paar von. Und ich habe das Gefühl, dass diese, dieses Produkt hier, dass das auf jeden Fall deutlich länger halten wird. Werde ich euch vom berichten, aber so oder so gute Handschuhe, wo ihr auch die Finger ähm, drin bewegen könnt und 
die keine äh, reinen Fäustlinge sind, ähm, solltet ihr euch unbedingt beschaffen, weil Fäustlinge, ja klar, damit kannst du mal eben eine Auflaufform aus dem äh, Ofen holen, aber ähm, mit den Fingerlingen kannst du natürlich ganz, ganz anders arbeiten. Und deswegen die paar Euro mehr, gebt die ruhig aus und gönnt euch ähm, vernünftige Handschuhe. So, und jetzt kommen wir zur Technik. Also, was ich liebe und was ich seit zehn Jahren im Einsatz habe, ist mein Original-Zauberstab von ESGE, einem Schweizer Anbieter. Ähm, an dem Teil liebe ich total, dass man wirklich mal eben schnell äh, auf einer sehr ähm, hohen Drehzahl Sachen mixen kann, ob das eine Mayonnaise ist oder ob das das Pürieren von, von, von äh, vor allen Dingen gekochten ähm, Dingen zu einer Soße ist, wie was weiß ich, mal eben schnell Brokkoli in eine Mehlschwitze reinpacken. Ähm, das geht mit dem Zauberstab super. Man kann den Zauberstab durch das Auswechseln der, der, der Aufsätze vorne kann man damit auch Sahne schlagen, du kannst damit Soßen rühren, du kannst sogar äh, rohes Fleisch damit zerkleinern. Also ein tolles Gerät, ähm, unzerstörbar, finde ich. Also zumindest mein Gerät ist hier im Dauereinsatz seit ja, mindestens zehn Jahren. Ich, ich glaube, das heißt sogar ein bisschen älter als mein Sohnemann und der wird ja jetzt zwölf. Ja? Kann ich euch allen nur empfehlen, guckt es euch mal an, ESGE Zauberstab. Und das Ding heißt tatsächlich Zauberstab, das gibt es auch in, im Großkücheneinsatz. Ähm, da haben die Teile dann, also die muss man dann mit zwei Händen halten, ja, und da kannst du äh, in, in einem 20-Liter-Topf, ähm, kannst du da Soßen mit pürieren, die dann eben für 200 Leute in der Kantine ähm, verteilt werden. Aber... Der Stabmixer, den ich hier habe, der hat, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwie 10.000 Umdrehungen die Minute oder sowas. ja. Ähm, und man merkt, das ist eine ewig alte äh, Produktionserfahrung, die da drin steckt in dem Produkt. Das ist durchdacht, das ist schnell, das funktioniert super. Also Schweizer Qualität kann ich jedem nur empfehlen. Und dann als letztes in diesem Podcast möchte ich noch mal kurz meinen Thermomix, meinen lieben Freund, den guten alten Thermomix ähm, lobend erwähnen. Ich mache mit dem Thermomix, das äh, wisst ihr, wenn ihr öfter mal reinguckt, ich mache mit dem Thermomix gar nicht so viel. Vor allen Dingen koche ich mit dem so gut wie gar nicht. Das ist aber ja eigentlich das Besondere an diesem Gerät, dass der Thermomix damals... Ähm, sowohl pürieren als auch kochen konnte, auf unterschiedlichen Stufen. Du hast dann unterschiedliche Zutaten zu unterschiedlichen äh, Zeiten äh, da reingeworfen und äh, daraus dir ein, einen wunderbaren Eintopf gemacht oder sowas. Ähm, Finde ich alles ja, gut, kann man auch machen. Ähm, ich äh, selber bin da... <lacht> Ja, ich, ich will da niemandem zu nahe treten, aber ich sag mal, ähm, ich bin da äh, äh, darüber hinaus über das Stadion, wo ich jetzt einfach nur im Hintergrund möglichst einfach mir Eintöpfe zubereiten lassen möchte. Gekauft haben wir uns das Ding damals, das ist übrigens der TM31, über den ich hier spreche, also die, die ältere Variante von dem Teil, ähm, als äh, unser erstes Kind geboren wurde. Äh, habe ich das von meiner damaligen Frau geschenkt bekommen, dieses Gerät. Und es ist immer noch im Einsatz. Es hat keinerlei Altersschwäche. Ähm, und es war für den damaligen Zeitpunkt war es natürlich super. Ja, weil wir haben ganz viel Kindernahrung damit gekocht. Möhrenbrei und so ein Zeug. Ähm, heute koche ich, wenn ich damit koche, tatsächlich vielleicht drei, vier Mal im Jahr noch. Und zwar Kürbissuppe. <lacht> für Kürbissuppe ähm, äh, ist, das, ist das Teil bei mir als Kochgerät im Einsatz ne, und dann hast du nach einer halben Stunde ähm, die, die vorher harten Kürbisstücke sehr schön püriert und, und matschig gekocht. Alles toll, alles super, aber ansonsten mache ich damit vor allen Dingen Soßen ähm, und ich äh, mache damit Kräuterbutter. Und allein dafür 
ist es total toll, so ein Gerät im Einsatz zu haben. Ähm, und ich gucke gerade mal, so ein TM31, der ja jetzt schon och, 12, 13 Jahre ist, der mit Sicherheit alt. Ähm, wenn man den jetzt gebraucht kaufen möchte, gucken wir doch mal bei unserem lieben Ebay-Anbieter. Ähm, dann kostet der TM31 in Küchen- und Kleingeräte kostet der jetzt gerade sowas ähm, um die 400 Euro. 250 Euro sehe ich hier. Ja, natürlich alles gebrauchte Geräte, klar. Hier ist sogar einer für, für 121 Euro. Und ähm, natürlich weiß man nie, was kommt da für ein Gerät an, in was für einer Qualität ist das Ganze. Aber ähm, für mich ist das einer der, der, eine der besten Anschaffungen für meine Küche ever gewesen, wenn ich mir angucke, wie viel ich damit arbeite. Und ich garantiere euch, eine Soße, die ihr da auf Stufe 10 mit 1,8 Milliarden Umdrehungen in der Minute ähm, äh, püriert und die ihr nachher dann auf euren Teller gießt, das ist mindblowing. Ja? Ähm, deswegen ist dieses ältere Gerät von, von Vorwerk ähm, auch in ganz vielen Gourmetküchen im Einsatz. Weil es Soßen, Süppchen, Schäume ja, oder halt auch ähm, so hier Kräuterbutter oder, oder andere äh, Mischungen ähm, wirklich perfekt macht. Und ihr braucht, finde ich, den ganzen Schnickschnack mit App-Steuerung und was das Ding alles da jetzt kann, das braucht man nicht, wenn man gerne hobbymäßig kocht. Das kann man sich anschaffen, wenn man ähm, anfängt zu kochen, wenn man nicht viel Zeit hat zu kochen, wenn man ähm, viele Mäuler zu Hause zu stopfen hat und häufig mit Suppen oder Eintöpfen oder so äh, dazu gange ist, kann man alles machen, kann da auch hervorragend Sachen drin dämpfen und, 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 und. Also ist alles gut, aber wenn man ähm, erfahren ist in der Küche und äh, auch ein gutes anderes Equipment hat, dann macht man solche Gerichte eigentlich auf die eher klassische Art, aber für Suppen, für Soßen, für Pasten, für Cremes, ja, also zum Beispiel Mayonnaise, Aioli oder sowas damit selber machen. Oh, perfekt. So, genug geschwärmt. Ähm, also ein hohes Loblied äh, auf, auf diese beiden Geräte. Ihr habt jetzt in diesem Podcast von mir ähm, eine Übersicht über die Sachen bekommen, die ich nahezu jedes Mal, wenn ich koche, im Einsatz habe. Ja, angefangen von der, von der Zesterreibe, über die beiden Geräte von gerade, Schneebesen, meinen Haushaltsbutler, Spritzschutz, Zangen, Handschuhe, Grillzangen, Pinzetten, so, also ich, Teigschaber, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich kann euch wirklich nur ans Herzen legen, die Sachen alle mal auszuprobieren, ich finde, es macht auch wahnsinnig viel Spaß, so Stück für Stück den, den eigenen Haushalt was das Equipment angeht, zu verbessern, zu optimieren, auch ein Stück weit äh, zu professionalisieren. Ja, also das Kochen macht einfach viel, viel mehr Spaß damit. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Drei Folgen zu Küchenequipment. Wir werden irgendwann ähm, mit Sicherheit weitere Folgen machen. Schreibt mir gerne bei Twitter, was ihr gerne ähm, noch hier besprechen wollt oder wo ich euch vielleicht ein paar ähm, sehr subjektive Tipps aus meiner Küche und meinen, meinen Kocherlebnissen hier ähm, geben kann. Ich freue mich über alle Kommentare. Das war es jetzt für diesen Podcast, ähm, äh, für diese Folge, nicht für diesen Podcast. Als nächstes nehme ich eine weitere Kochbuchbesprechung auf. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist ein Kochbuch über die französische Küche. Seid gespannt, bleibt uns hier treu. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Lebt gesund. Kocht gut, genießt euer Leben, passt auf euch auf und bis zur nächsten Folge. Reichert Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben. <lacht>